ഫാഷനബിൾ <laughs> 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 ദെൻ വി സോ ക്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ റാൽഫ് ലോറൻ ഉണ്ട് ദെൻ വി സോ ഫെൻഡി ആൻഡ് തൊട്ടടുത്തൊരു കട കണ്ടു ആക്രീസ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ആക്രി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ദെൻ വി കെം ടു ഷനൽ ഷനൽ ഹൻസിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഹൻസ് ഇടുന്ന ഒരു തരം ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ട്വീഡ് സ്കേർട്ടിൻ ടോപ്പ് സോ അവൾ പറയുന്നത് ഷനലിൻ്റെ ട്വീഡാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി കാണാൻ അവരാണ് അതിനെ പോപ്പുലർ ആക്കിയതെന്നാണ് ഹൻസ് കുട്ടി പറയുന്നത് And we saw Givenchy, that's how I can pronounce it. I don't know, I'm not very sure. And Jimmy Choo, because Jimmy Choo's bags are coming. And now I'm going to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you. ദെൻ വി സോ ഡയർ ഇൻ്റെ ഷോറൂം വിച്ച് വാസ് വെരി പ്രിറ്റി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജെറ്റ്സ് പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റും അത് പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഭാഗ്യത്തിന് ഹൻസുവിൻ്റെ ഫോണിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു സോ ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഷോട്ട് നല്ല രസം എപ്പോഴും പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഒരെണ്ണം അല്ല ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഒക്കെയാണ് ഒരുമിച്ച് ഓരോ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വരുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെറുതെ നിൽക്കുന്നു അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഓസ് വേറെ ഏതോ ചിന്തയിലാണ് ഹൻസുനി വിൻഡോ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് മതിയാവുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെയും ജനലിൽ അവിടെ പോകുന്ന കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തു and then we saw Louis Vuitton the store and the one of my favorite brand and Louis Vuitton they have a new edition on octopus and we saw Saint Laurent and we saw Saint Laurent and we saw Saint Laurent and I am not very sure we have a fancy looking shop of Paco Rabanne and I think that's it we have a lot of people who have covered from the outside of course we have a lot of people who have covered it It was very beautiful and very fancy. She said that Emily in Paris was going to be in Paris. We came to a little bit of a night. I feel tired. We are going to be in Paris. Hi. Come and see with I feel. ൊള്ളല്ലേ സോ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെർ ഐ ഫിൽ ടവർ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് എല്ലാവരും തകർത്ത് വ്ളോഗ് ചെയ്യുവാണ് അച്ഛൻ ഒഴിച്ച് ആഫിൽ ടവറിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാ
പക്ഷെ നമ്മൾ കയറിയില്ല ബിക്കോസ് വി തോട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇന്ന് പുറത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഐഫിൽ ടവർ കാണുന്നതാണല്ലോ അടുത്ത ബ്യൂട്ടി മേലിൽ ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കി പക്ഷേ ആരെയും കണ്ടില്ല ഓരോ മണിക്കൂറും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതായത് ലെവൻ കഴിയുമ്പോൾ ലെവൻ ഫൈവ് വരെ ടെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻ ഫൈവ് വരെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ എനിക്കിത് ശരിക്കും ഒരു വൺ അവർ വേണമെങ്കിലും നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ഉള്ള അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ മാക്സിമം അവിടെ നിന്ന് അതിനിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു ആൻഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഐ എം ഓൾ ഡ്രസ്ഡ് അപ്പ് ഫോർ ടുഡേ എൻ്റെ ഫുൾ ഔട്ട്ഫിറ്റ് കാണിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കി പക്ഷേ കാല് കട്ടായി എന്തായാലും ത്രീ ഫോർത്ത് കാണിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ഒരുങ്ങി കെട്ടിയൊക്കെ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഫിൽ ടവറിലായിരിക്കും പോകുന്നത് എന്ന് ഐ തിങ്ക് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബസ്സുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഡബിൾ ഡെക്കർ പോലെ മേളിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അതിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുൾ സിറ്റി കാണാൻ പോകും അതിൽ പോവും പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഉള്ളൊരു ചെറിയ ക്രൂസ് ഉണ്ട് അതിൽ പോവും പിന്നെ ഹാൻസു എന്തോ പറഞ്ഞ സംഭവം ഫേമസ് പ്ലേസ് ഒപ്പേറ ഗാർണിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടെയും പോവും എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് പാരിസിലെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ച്വലി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ബേറബിളാണ് തണുപ്പ് ആണ് കാരണം തണുപ്പും ഉണ്ട് നല്ല വെയിലടിക്കുന്നുണ്ട് വെയിലുണ്ട് എന്നാൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് വെയിലേ പുറത്ത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇറ്റ് വസ് ടു കൂൾഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് ഇതിലൂടെ കാണാനും കൊള്ളാനും എന്താ പക്ഷേ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ബാക്ക് ആൻഡുകൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കാണുന്നു ഇവിടെ കാണാനുള്ളതാണ് ഓ ദിവ്യയുടെ ഫ്രണ്ട് ആങ്കിൾ ദിവ്യയുടെ ദിവ്യയുടെ ഫ്രണ്ട് ആങ്കിൾ സോ ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ബേബി ഐഫിൾ ടവർ ഇനി ഒറിജിനൽ കാണിച്ചത് ടഡൻ ടഡൻ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തതാണ് ഒരു ബേബി ഉണ്ട് ഞാനും കൊച്ചി ഇന്ന് കുറച്ച് ഒരേ വൈബല്ലേ കൊച്ചി ഓഫ് കോഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണ് എന്നാൽ കുറച്ച് മൂഡ് ഓഫ് ആണ് ഈ ബസ്സിലായിരിക്കും നമ്മളെന്ന് പോകുന്നത് ഹായ് നമ്മൾ ബിഗ് ബസ്സിൽ കയറി ഇതിന് മേളിൽ കയറണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഈ വെയിൽ കയറിയാൽ നമ്മൾ ഇല്ലാതാവും തണുപ്പുണ്ട് എന്നാലും അതിനനുസരിച്ച് വെയിലും ഉണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ മേളിലായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട് ദിസ് ഐ തിങ്ക് ഇസ് അവിടുത്തെ ഒരു കുറച്ച് ഫേമസ് ഒരു പില്ലർ പേരറിയില്ല ബട്ട് ആ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ബിഗ് ബസ്സിലിരുന്ന് പോവുകയാണ് അതാ ഈ കാണുന്ന ബസ് ഉണ്ടോ അതേപോലത്തെ വേറെ ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ് ജസ്റ്റ് സംതിങ് എൽസ് എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഭംഗി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ദീസ് ആ ജസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓഫ് പാരിസ് നല്ല രസമാണ് ചുമ്മാ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ നടക്കാൻ തന്നെ മരങ്ങളൊന്നും പക്ഷേ ഇലയില്ല സം ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ആണിത് ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഷോപ്പ് കണ്ടോ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അപ്പർ ക്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർമ്മങ്കോണത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ലുക്സ് സംവോട്ട് സിമിലർ ആൻഡ് വി റീച്ച്ഡ് ഒപ്പേറ ചാൾസ് ഗാർണിയർ അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഭംഗിയെ നോക്കിയേ ഒരു രക്ഷയില്ല സോ ഒപ്പേറ ചാൾസ് ഗാർണിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മ്യൂസിയം ആണ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുവിടാ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നത് ബിൽഡിങ് പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അകത്തുനിന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും ഹാരി പോട്ടുള്ള ഹോഗോർഡ് സ്കൂളാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു മാജിക്കൽ ലുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അവർ ആ ഡിന്നർ കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ പോലെയല്ലേ ടു 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 ഗുഡ് പക്ഷേ അവിടെ കുറച്ച് ആൾ കൂടുതലായിരുന്നു സോ ലൈക്ക് വി വേർ സെർച്ചിങ് ഫോർ കുറച്ച് ആളില്ലാത്ത സ്ഥലം ടു ടേക്ക് നൈസ് ഫോട്ടോസ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അകത്ത് പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു 
അയ്യോ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡൂയിങ് ജസ്റ്റിസ് ടു ദി ആക്ച്വൽ ബ്യൂട്ടി ഓക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയായിരുന്നു സോ നമ്മളിതെല്ലാം കണ്ട് താഴെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഇത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പടമാണ് ഇപ്പൊ സമയം ഇവിടെ ഏഴ് നാപ്പതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പഴും ഇത്രയും വെളിച്ചമുണ്ട് ഇവിടെ എട്ടര ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞാല് ഫുൾ ഇട്ടാവും ഒമ്പത് മണിക്കും ആകാശം ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കുമ്പോ എപ്പോഴും ഒരു ആ ഒരു അഞ്ചു മണി ആയി കാണുമ്പോ ക്ലോക്ക് നോക്കുമ്പോ ഏഴര എട്ട് മണിയോ അപ്പൊ അങ്ങ് ഇന്ത്യയില് ഇപ്പൊ എത്രയായി കാണും ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് ലേറ്റ് ആണ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ലെവൻ തേർട്ടി ലെവൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയുന്നത് അയ്യോ അവർ ഉറങ്ങിയായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു രീതിയിൽ കാരണം ഇവിടെ എനിക്ക് ഐ നോ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് അവിടെ ലേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ ഏഴര ആവുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ അഞ്ചു മണിയാ നമ്മളിപ്പോ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് വീടല്ല താമസിക്കുന്ന അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുവാണ് ഐഫിൽ ടെറിന്റെ അടുത്താണ് നമ്മളിപ്പോ തിളങ്ങുന്ന ഉടുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് രാത്രി ഐഫിൽ ടെറിന്റെ അതിന്റെ ലൈറ്റ് എടുക്കത്തുള്ളൂ ആ ഒരു വൈബിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനും ഹൻസും ഓസിയും പോവാണ് ഓസി തിളങ്ങുന്ന ഉടുപ്പല്ല ഞാനും ഹൻസും ചിരിയായിരുന്നു ബട്ട് ഞാൻ ഈ രാത്രി ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ഐഫിൽ ടവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അതിന്റെ ഭംഗി മതിയാവുന്നില്ല കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും പാരിസിൽ രാത്രി പോസ് ചെയ്യാനൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല സ്ലീവ്ലെസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടും കാരണം തണുപ്പ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റില്ല സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ കാറ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു സോ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നിന്ന് കാമായിട്ടൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നല്ല സൗകര്യം തന്നെയായിരുന്നു ദൂരോട്ട് പോയി എടുക്കണം സോ ഇപ്പൊ പത്ത് മണി ആവാൻ നാല് മിനിറ്റ് ആണ് പത്ത് മണി ആവുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ ബ്ലിങ് ആവും ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മള് മൂന്ന് പേര് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഒരു മിനിറ്റില് മൂന്ന് പേരും പോയി എടുക്കണം അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസമായി നമ്മൾ ലൂയി വിത്തോണിൽ വന്നു അമ്മു വോണ്ടഡ് ടു ബൈ അമ്മ അ പേഴ്സ് യെസ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പലതും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൂയി വിത്തോൺ ഇസ് എ വെരി ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് പാരിസിൽ ഇന്ത്യക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് കുറവാണ് സോ ഐ തോട്ട് ഞാനും അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചേക്കാം ഞാൻ ക്യാമറയുടെ പറഞ്ഞാലും ശരി നമ്മള് ഫുൾ ഷോപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ പാരിസ് ആയതുകൊണ്ട് ലൂയി ബിത്തോണിൽ പോയി എച്ച് എം എൽ പോയി പിന്നെ ഫൈവ് ഗൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കഴിക്കാൻ പോയി ഇപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു കഫേൽ പോവാണ് ഹൻസൂന് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ ഈ ഡ്രസ്സില് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് രാത്രി ഇന്നലെ നമ്മൾ രാത്രി ഐഫിൽ ടവറിൽ ലൈറ്റൊക്കെ കത്തി ഇപ്പൊ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിപ്പോയി ഇന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പോകണം അവിടെ പോയി ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണം ദാറ്റ്സ് ആർ ഗോൾഡ് പ്ലാൻ പിന്നെ പാക്ക് ചെയ്യണം നാളെ രാവിലെ വേഗോ ആംസ്റ്റർഡാം സോയ So this is the cafe we went, I mean we came to, to take Hansu's pictures. Hansu, what's this cafe? Cute cafe, just like you.
This is Nutella crepe. This crepe is very famous at Lursano. And this is Coca-Cola Cappuccino. Hot chocolate, Hansen is some shit on the cola. Cut it in the cup. It's a good one. Yeah, it's Hello. <laughs> Great day it was, right? With a special day it was, huh? Yeah. Someone got a new bag, huh? Do you have a bag? Are they in the ring? Yeah. You're not a So, we have the last day in Paris. We have to go to the Eco Ray. We have to go to the Eiffel Tower. So, just watch Eiffel Tower as it lifts up. We have to go to the light. 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 Paris was like a happening city. Mm. And the Switzerland uh, was like a painting. Everyone was like a painting. But that's why it was a very peaceful place. I think we all have a very good place. 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 ആൾക്കാരൻ്റെ <laughs> 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 ആയിരുന്നു എനിക്ക് വരാൻ കുറച്ചുകൂടെ താല്പര്യം കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഒത്തിരി റീൽസ് കാണും അതിന്റെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും മെയിൻ ആയിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വന്ന സീസണിൽ നമ്മൾ ടൂലിപ്സ് പൂക്കുന്ന സീസൺ നോക്കിയാ വന്നത് ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ടൂലിപ്സ് എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആയാലും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലായാലും മരങ്ങളിൽ ഒന്നും മറ്റേ ഇലകളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഡ്രൈ ആയിട്ട് നിന്നെ അപ്പൊ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്ന് ഫുൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഐ തിങ്ക് അതൊരു ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് വരണമായിരുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഏപ്രിൽ ആയില്ലേ എവിടെ തണുപ്പൊന്നും കാണത്തില്ല നല്ല പണി കിട്ടി നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു പാരിസിൽ വീണ്ടും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും വേണ്ട ഡിസംബറിലും ജാനുവരിയിലും ഒക്കെ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഹോപ്പിംഗ് ആംസ്റ്റർഡാം അത്ര തണുപ്പ് ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ മതി ആംസ്റ്റർഡാം അത്രക്ക് ഇല്ലെന്നാ കേട്ടെ ഏകദേശം ഇവിടെ ഇവിടത്തെ കാട്ടിലും ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു ഇവിടത്തെ കാലത്ത് തണുപ്പാണോ ഒരു ഡിഗ്രി ഒന്ന് രണ്ട് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കുറവാണ് അവിടെ അത്ര ഇല്ല എന്നാലും തണുപ്പ് മതിയായി എനിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചൂട് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ മൂക്കൊക്കെ ഇവിടെ തോലിയൊക്കെ പോയി അയ്യോ നമ്മളൊന്ന് പാരിസ് പോവാണ് നെതർലാൻഡ്സിലേക്ക് ബൈ ട്രെയിൻ സോ ലീവിംഗ് നൗ എൻ്റെ എൽ വിയുടെ പെട്ടി ഇവിടെ വെക്കേണ്ടതെന്ന് കാരണം അത് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവാൻ പറ്റത്തില്ല സാഡ് ബായ്